La Casa de la Cultura Aurelio Arturo está estrenando un nuevo espacio para la Biblioteca Pública Aurelio Arturo. Es un espacio adecuado para los hábitos de lectura, las consultas pedagógicas y las actividades lúdicas con nuevas tecnologías. Estos cambios positivos en la Casa de la Cultura se dan afortunadamente por las directrices que impulsan los nuevos aires de este ente cultural. En primer lugar, el Ministerio de Cultura necesitaba un espacio amplio. En el espacio que estábamos, era, estábamos muy estrechos, si no teníamos esta adecuación, perdíamos la dotación. Entonces se llegó al, al, al acuerdo en ampliar este espacio para poder lograr esa dotación. En primer lugar fue la directora, la nueva directora. Cuando ella llegó le comenté las necesidades que teníamos y ella en corto tiempo que ella está, vea las maravillas que ha hecho. En corto tiempo, ya que otros han estado muchos años y no, pues no se esperó nada de ellos. Y las gracias sería todas a ella. A este nuevo espacio también se lo nutrió con nuevas herramientas que convierten a la biblioteca pública en un lugar óptimo para que la comunidad acceda con gusto a encontrar otras alternativas lúdicas. Eh, por parte del Ministerio de Cultura nos enviaron cuatro tablets, un televisor, una cámara digital, el video bin para ver películas, el telón, y por el momento tenemos 10 mesas de, para los computadores nuevos. Eh, de libros, llegaron de, lo de, de la primera infancia, libros para jóvenes, adultos y libros de política. De la primera infancia, principalmente son los libros para los niños que son ciegos, mudos, ya llegaron libros, para adultos mayores, lo que es novelas, cuentos, poesía y de política, todo lo que se basa al lo que es de las FARC, de, de conflicto armado más que todo. La forma de integrarse a la nueva biblioteca pública es sencilla y tiene un conducto regular que pretende organizar y optimizar los servicios. Para acceder a los servicios, primero que todo tiene que inscribirse. Para la inscripción se trabaja con la llave del saber en primer lugar, ¿no? se necesita fotocopia la cédula de, de la persona y aquí se le presta una hojita para que saque copia y se la y llena requisitos, con eso ya se da la, a la tarjeta. Y para los niños de menor edad ellos ya es fotocopia la tarjeta de identidad, fotocopia de la cédula porque es menor de edad se le exige y llena requisitos y con eso ya obtiene la la tarjeta electrónica y aquí los servicios que se presta es gratuito en primer lugar se presta libros para la casa hasta tres libros por tres días si no los alcanza a leer vuelve a, re a renovación se presta el internet gratis. Para doña Leonor, la funcionaria de la Biblioteca Pública, es una satisfacción enorme estos cambios que fortalecen la cultura y le dan un toque de distinción al lugar. Nos hacen locos ahora. Eh, uno llega y ya los encuentra afuera los niños. Ya uno, el horario de nosotros se cambió, bueno, eh, se cambió el día sábado. Eh, entramos a las 8, salíamos a, las, a la 1 de la tarde, por el momento entramos a las 7 y media y salimos a las 2 de la tarde y de martes a, a viernes común y corriente, de 8 a 2 y de 2 a 6.